ഹലോ എവരിവൻ നമ്മൾ ഇന്ന് മാത്സ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഏതാനും ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് ബോഡ് മാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബോഡ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിനെയാണ് ഒ ഓഫ് ഡി ഡിവിഷൻ അഥവാ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹരണം എം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ ഗുണനം എ അഡീഷൻ എസ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കലനവും സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യവകലനവും ആണ് ഈ ബോഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു കണക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ചെയ്യേണ്ടിയ ഓർഡർ ഏതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗമായിരിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓർഡറിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കണക്ക് ഉറപ്പായും ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നേരിട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് ടു ബ്രാക്കറ്റ് ടു ബ്രാക്കറ്റിന് അർത്ഥം ടു ഇൻറ്റു എന്നുള്ളതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കിയേ ഏതൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സങ്കലനവും കിടപ്പുണ്ട് വ്യവകലനവും കിടപ്പുണ്ട് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സങ്കലനമാണ് അതിനുശേഷം വ്യവകലനമാണ് ഈ സങ്കലനവും വ്യവകലനവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓർഡർ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ചാലും കുറച്ചിട്ട് കൂട്ടിയാലും നമുക്ക് ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഓർഡർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു അതിനുശേഷം കുറയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് എത്രയാണ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൺ ആണ് ആ ടെൻ ഞാൻ എടുത്തെഴുതി അതിനുശേഷം വരുന്ന മൈനസ് ടു അതേപടി ഞാൻ എഴുതുന്നു ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ളതാണ് ഈ പത്തും രണ്ടും അത് അതേപടി എഴുതുന്നു ആ രണ്ടിനെ ഞാൻ അതേപടി ഇറക്കി എഴുതുന്നു ഓക്കെ ടു ഈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് ടു നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റ് തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ക്രിയ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ടെൻ മൈനസ് ടു എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം എട്ടാണ് അല്ലേ ഞാൻ ആ എട്ട് എഴുതുന്നു ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബ്രാക്കറ്റ് മാറുന്നു ബ്രാക്കറ്റിന് പകരം ആര് വരും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ ഗുണന വരുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ട് അതേപടി ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ടു ഇൻറ്റു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം ടു ഇൻറ്റു അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്രയാണ് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം ആയിരിക്കുകയാണ് പതിനാറ് ഞാൻ ആൻസർ എടുത്ത് എഴുതിക്കുകയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കി ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ഭാഗമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബോർഡ് മാസിന്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ള ഭാഗം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതേപടി എഴുതുന്നു മറ്റൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് വരെ അതേപടി തുടരുന്നു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ളത് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നെ ഇടുന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ എട്ടാണ് ആ എട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നു പ്ലസ് 4 മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഞാൻ അതേപടി എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ നാല് ഗുണം രണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഒന്ന് നോക്കിയേ ഈ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് ബാധകമാണ് എട്ടിന് ബാധകമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് ഇവിടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ആ ബ്രാക്കറ്റിനെ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് ബ്രാക്കറ്റിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു കാരണം എട്ടിൻ്റെ ആണ് ആ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൈനസ് ഞാൻ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഞാൻ അങ്ങ് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഭാഗം ഓഫ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഇല്ല അല്ലേ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഹരണവും ഇല്ല അതിനുശേഷം വരുന്ന ഏതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കിയേ ഇവിടെ എത്ര ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗം ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി ഫ
ഓക്കെ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടെൻ നൂറ്റി നാലിൽ നിന്ന് എട്ട് വർഷം എത്രയാണ് നൂറ്റി നാലിൽ നിന്ന് എട്ട് വർഷം നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മൈനസ് പത്ത് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തി ആറാണ് ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടി എയ്റ്റി സിക്സ് ഞാൻ ആൻസർ എടുത്തെഴുതുകയാണ് എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ആ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലെ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റുകളുണ്ട് അല്ലേ പുറമേയുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റാണ് ഒരു ചതുര ബ്രാക്കറ്റ് അതിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു വലയമാണ് അല്ലേ ഒരു ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അകത്ത് കിടക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇതിനുള്ളിലുള്ള മറ്റൊരു ക്രിയ ആ ക്രിയയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷമേ നമ്മൾ ഈ ലൈനിലോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഞാനത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ടു ഉണ്ട് ആ ടു ഞാൻ അതേപടി എഴുതുന്നു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഫോർ എഴുതുന്നു പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അത് എഴുതുന്നു പ്ലസ് സിക്സ് ബാക്കി എല്ലാം അതേപടി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ട്വൽവ് അതേപടി ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് അകവ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലേ അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത് എല്ലാ അഡീഷനാണ് കൂട്ടാനാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൂട്ടിയാൽ മതി ആറും നാലും പത്തും ആറും പതിനാറാണ് അല്ലേ ഞാൻ ഈ ടു എഴുതുന്നു ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതുന്നു ആറും നാലും പത്തും ആറും പതിനാറ് ബ്രാക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ട്വൽവ് ടു ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻറ്റു ആണ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാണ് പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവായി ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഇരുപതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഓഫ് കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്യാത്ത അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിയ കൂടി കിടപ്പുണ്ട് ഓഫ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഓഫും ഗുണനവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓഫ് പിന്തുടരുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗുണനം പിന്തുടരുന്നത് ഓഫ് പിന്തുടരുന്നത് ഒരേ ഒരു കാരണം ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഗുണിച്ചിട്ട് ഹരിക്കേണ്ടത് അതായത് ആദ്യം ഗുണനക്രിയയും അതിനുശേഷം ഹരണക്രിയയും ചെയ്യേണ്ടിയ ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഓഫ് എഴുതുന്നത് അതായത് പന്ത്രണ്ടിനെ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതിനുശേഷമാണ് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇതിന് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് തിരിഞ്ഞു പോകും കാരണം ഇതിന് അർത്ഥം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ചെയ്യണം വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതുവാണെന്ന് കരുതിക്കോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഓഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പകരം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇൻഡു അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ആദ്യ ഹരിക്കും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പകരം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓഫ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൽവ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ട്വൽവ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ചെയ്യണം അതിനുശേഷമേ ഹരിക്കാൻ പോകാൻ പാടുള്ളൂ 12 ഓഫ് വൺ ബൈ ടു എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വെട്ടിക്കളയാം അല്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം വരും രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് തവണ വരും സിക്സ് ഞാൻ ആ സിക്സ് എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഇത് തന്നെ എഴുതുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എടുത്തെഴുതുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഓക്കെ സിക്സ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തെഴുതുവാണ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇനി നമുക്കറിയാം ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഓഫ് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ആരാണ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ ഹരണം ഇതിൽ ഏതാണ് ഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർഷൻ ആണ്
അബ്രിവേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ ക്രമം എല്ലാ കണക്കിനും ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എവറിബഡി